Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. En ce 11 novembre, nous allons nous focaliser sur la préparation, sur la stratégie de l'invasion d'une petite île par une gigantesque puissance continentale. Pour faire très simple, aujourd'hui, eh je vais prendre le rôle du général en chef en charge de toutes les armées de cette puissance continentale et je vais aller voir le politique et lui présenter mon plan d'action pour voir s'il le valide ou pas. Alors si vous aussi vous voulez participer à la Troisième Guerre mondiale, eh bien, je vous recommande Conflict of Nations qui est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit. Choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, combattez jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer des semaines, utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, navires, chars et avions et déclarez la guerre à vos voisins ou forger des alliances avec d'autres joueurs. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Moi, ce que j'aime particulièrement dans Conflict of Nations, c'est cet aspect stratégie en temps réel. Ça permet de prendre du recul et du temps. Vous pouvez jouer avec le même compte sur PC et mobile. Vous obtenez un cadeau exclusif. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps. L'objectif est très simple. Il me faut acquérir la souveraineté territoriale sur une île qui fait à peu près la taille de la Belgique. J'ai des ressources absolument colossales, que ce soit avec une armée de terre, une armée de l'air, une marine ou des forces expéditionnaires, des marines à ma disposition. D'un point de vue technologique, nous sommes dans ce qui se fait de mieux. Nous avons du matériel moderne, des éléments de navigation. Nous avons également eh bien, toute une panoplie de satellites, d'informations, de communications et des missiles extrêmement puissants et modernes. Attention néanmoins, la petite île est très bien équipée également. Si nous, nous avons plutôt du matériel qui pourrait être vu comme russe ou chinois, en face, ils ont du matériel soit construit dans leur propre pays, soit plutôt américain. D'un point de vue maritime, ils ont des frégates type OH, Perry ou autres, et ils ont des défenses côtières, des défenses solaires et également une armée de l'air avec près de 400 aéronefs de combat, un mix de Mirage 2000 et de F-16. Ils sont tous très bien entraînés, très bien équipés et sont prêts pour le combat. De manière à rendre ce brainstorming assez simple, nous mettons de côté, vous l'avez vu, hein, nous sommes dans un cas imaginaire, toute la composante géopolitique avec les autres nations. C'est vraiment entre mon gros pays et cette petite île que ça va se passer et que je vais focaliser mon plan d'action. Ce plan d'action, il est en différents points et je vais vous les énumérer de suite. Le premier point, c'est la préparation des forces. Le deuxième point, c'est la suprématie aérienne. En troisième temps, nous allons regarder un petit peu comment nous débarrasser des batteries côtières afin de pouvoir aller au point numéro 4, le débarquement. Une fois que le débarquement est fait, il faut faire l'invasion au sol. Ensuite, il va falloir négocier la capitulation de la force politique en place avant éventuellement de devoir mater la rébellion. Et nous finirons par regarder eh bien, à quel point ce scénario est plausible, mais surtout eh bien, quelles sont les problématiques pour la Chine dans le futur. L'anticipation. Il faut former nos militaires à un standard. Ils doivent pouvoir bien fonctionner en interne, mais également en interallié. La marine avec l'armée de terre, l'armée de terre avec l'armée de l'air, l'armée de l'air avec la marine. Tout ça doit être parfaitement huilé d'un point de vue procédure, d'un point de vue process, d'un point de vue culture militaire. C'est indispensable. Est-il possible d'atteindre ce haut niveau de standard sans pour autant avoir connu le combat Absolument, c'est comme dans le sport, tous les ans, vous voyez certains athlètes qui se tendent sur une nouvelle discipline, qui arrivent à très bien performer d'entrée de jeu. C'est possible avec beaucoup de prise de recul, beaucoup de discipline et beaucoup d'anticipation. Donc ce haut niveau de standard, il demande de forts budgets pour pouvoir financer des grands exercices, pour pouvoir financer des déploiements, pour pouvoir financer des répétitions générales. Dans l'anticipation également, nous allons devoir gérer tout ce qui est fuel. Fuel, logistique, soutien 
et munitions. Il faut que l'on ait assez de logistique pour pouvoir tenir, parce qu'il s'agit quand même d'envahir une nation qui est assez grande, donc il va nous falloir énormément de pétrole, et notre nation n'a pas beaucoup de stock de pétrole, elle doit pouvoir les récupérer à l'extérieur, donc il va falloir anticiper tout ça, et prévoir plusieurs mois de stock, sachant que les chars, les bateaux, les avions de chasse, ça consomme énormément de pétrole. Une fois que nous nous sommes prêts, il faut en permanence s'attaquer l'adversaire pendant le temps de paix, c'est-à-dire faire des incursions régulières, aller le titiller, aller forcer sa force aérienne à décoller, ses navires à sortir pour intercepter les nôtres, sans aucune mise en œuvre d'armement, mais juste pour les fatiguer, pour les harasser, comme on dit, pour les épuiser et pour taper dans leur potentiel. Au moment où on sent que leur potentiel est un petit peu en baisse, qu'ils ont besoin de faire réviser leurs avions, qu'ils ont fatigué leurs missiles à force de les faire voler sous leurs aéronefs, et bien là on va chercher une fenêtre météorologique conséquente qui soit bonne. On veut du beau temps, nous avons besoin d'une bonne météo pour pouvoir profiter à fond de la troisième dimension et nous allons lancer l'étape numéro un de notre plan, la prise de la suprématie aérienne. Alors comment est-ce que nous allons réussir à récupérer la supériorité aérienne autour de cette île. Dans un premier temps, nous allons faire des raids réguliers pour tester l'adversaire et nous allons nous rendre compte que même si on envoie 10, 15, 20 avions, ils font décoller 2, 3 avions. Nous allons les fatiguer et un jour, de nuit, au moment où ça sera plus dur pour eux eh bien, de faire des identifications visuelles, nous arriverons avec une force plus forte et nous allons rentrer dedans. Nous allons balayer l'adversaire, nous allons faire de la sweep, le balayer, c'est-à-dire rentrer de manière offensive, s'installer dans le territoire prendre le territoire vertical, et là, eh bien, s'il y a des systèmes solaires qui se mettent en œuvre, nous utiliserons nos aéronefs spécialisés dans la CID, Suppression of Enemy Air Defense. Ils vont détecter l'allumage de radar de guidage, et dans la foulée, nous allons pouvoir tirer des missiles depuis nos avions ou depuis des bateaux qui nous auront suivis, qui seront toujours dans les eaux internationales, mais qui pourront nous supporter, nous aider. Si nous nous faisons contre-attaquer, si nous nous faisons enfoncer, que nous sommes obligés de reculer avec nos avions, et eh bien dans ce cas-là, nous avons anticipé ça, c'est notre worst case scénario, et nous avons mis en place des FAA, des frégates anti-aériennes au large de l'île, qui se déplacent régulièrement pour ne pas être ciblées par les batteries côtières, et qui vont pouvoir eh bien, nous protéger, nous faire une bulle de protection, tenir à distance les adversaires. Donc en résumé, notre objectif c'est quoi Un attaque massif, rapide pour enfoncer l'adversaire et après grâce à notre supériorité numérique en permanence avoir des avions au dessus des positions adversaires pouvoir faire de la suppression of enemy air defense en coordonnée en coordination avec si possible des frappes de missiles de croisière de manière à balayer toute leur capacité à détruire nos avions est ce que ça va nous occasionner un petit peu de perte oui est ce que ça va nous permettre de prendre le territoire d'être dans le ciel d'être présent Absolument. Maintenant, notre gros avantage, c'est ce mix dans notre matériel. Utiliser des avions d'ancienne génération pour faire rapat, pour saturer, et des avions de nouvelle génération eh bien, pour détruire les adversaires. C'est un risque level, une prise de risque qui est assez élevée, mais qui va nous permettre, dans un laps de temps très court, d'occuper le ciel. En résumé, pour la supériorité aérienne, nous allons les saturer, nous allons mettre en place une, per une présence permanente, et nous allons utiliser les frégates pour nous aider pour détruire les systèmes solaires, mais également pour nous protéger en cas de baisse de régime de nos pilotes. Les batteries côtières. Alors les batteries côtières, elles sont là pour empêcher des navires de s'approcher des côtes de cette île. Notre objectif va être de les traiter en amont. Grâce à nos satellites, nous pourrons savoir exactement où elles se trouvent, ou alors grâce à la guerre électronique, nous allons pouvoir trouver leur position précise, mettre en œuvre des missiles de croisière contre eux, ou alors, avec la supériorité aérienne, aller les chercher batterie côtière par batterie côtière. Une fois que la force adverse de batterie côtière aura connu énormément d'attrition, nous pourrons mettre toute notre flotte à la mer, et là, dans notre flotte, nous allons mettre des bateaux de débarquement, des frégates anti-aériennes, des frégates anti-sous-marines, des sous-marins nucléaires d'attaque. Nous allons pouvoir faire avancer notre flotte sans qu'elle risque de se faire attaquer par ces missiles jusqu'au contact de l'île. Le worst case scénario, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça serait qu'il y ait d'autres bâtiments côtières que nous n'avons pas détectées, qu'il y ait d'autres bases d'avions où certains aéronefs arrivent à décoller, ou alors que nous n'ayons pas réussi à détruire tous leurs avions de défense aérienne, voire pire, tous leurs avions de détection. 
cette nation a probablement des E2, des avions radars, et ces avions radars pourraient détecter nos bateaux, pourraient envoyer l'information aux batteries côtières et ils pourraient nous tirer dessus de manière passive. Donc nous voulons éviter ça à tout prix. Tout ce qui est radar maritime, radar aéromaritime, il faudra les frapper à 100%. Worst case scenario, nous n'arrivons pas à tous les traiter. Certains de nos bateaux se font tirer dessus. Nous utiliserons alors la guerre électronique, le leurrage, afin de sauver nos bateaux et permettre une avancée. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faudra à tout prix contre-attaquer ces batteries côtières. Nous avons la supériorité aérienne. Nous avons réussi à approcher notre flotte. Nous allons maintenant débarquer. Nous n'allons pas mettre toutes nos forces au même endroit. Nous allons essayer d'étaler notre débarquement sur une multitude de landing zones, sur une multitude de zones différentes. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que nous avons la suprématie aérienne et nous voulons pouvoir en profiter. Si nous concentrons toutes nos forces sur un point géographique, nous ne pourrons pas concentrer 100, 200 aéronefs au même endroit. Il va falloir les étaler pour pouvoir les utiliser de la manière la plus efficace possible. Donc nous allons essayer de saturer les défenses adverses en prenant autant de plages de débarquement, autant de zones de débarquement que possible. Et à chaque fois, dans un premier temps, nous allons envoyer des commandos parachutistes, des forces spéciales pour préparer la zone. Nous allons pouvoir également faire des petits débarquements de forces spéciales en amont. Ensuite, nous allons faire arriver le gros des troupes, des chars par la mer. Mais en même temps, nous prendrons à revers l'adversaire, nous irons parachuter, toujours parce que nous avons cette supériorité aérienne, des troupes à l'intérieur de l'île de manière à prendre l'adversaire à revers. Le mot d'ordre est très simple. Nous allons étaler nos troupes partout et nous allons prendre en permanence à revers l'adversaire, le forcer également à s'étaler, ce qui permettra à nos avions eh d'être partout, de chasser chaque char, de chasser chaque jeep, chaque attroupement de force adversaire et de les détruire en laps de temps extrêmement court. Forcément, il n'y aura pas que le soutien aérien, il y aura également la flotte qui pourra appuyer grâce eh bien, à ses canons, grâce à ses missiles, les troupes au sol. Nous ferons donc très attention en termes de communication à pouvoir bien échanger entre les forces spéciales, les troupes au sol, la flotte et les avions de chasse. Il y a énormément de préparation à faire sur ce qui est du plan de radio et du plan de déconfliction pour pas que nos avions se rendent dedans, pour pas que nos troupes se gênent et pour qu'on puisse garder ce momentum, cette, cette avancée très rapide. Le worst case scénario dans ce cas-là, eh c'est que sur certaines poches, il y ait trop de présence adverse, que l'adversaire soit trop bien caché, trop bien enterré, un petit peu comme les japonais sur certaines îles euh, lors de la seconde guerre mondiale, et que nos frappes aériennes ne permettent pas de les déloger. À ce moment-là, il faudra aller les chercher au lance-flammes, aller les chercher homme par homme, et ça va rajouter énormément de délais dans notre progression, ça va rendre notre progression beaucoup plus lente. Néanmoins, il faudra y aller homme par homme, village par village, route par route si nécessaire. Et c'est là qu'il y a un point très important, c'est celui du moral de nos armées. On a parlé dans la phase d'anticipation qu'il fallait qu'ils soient bien entraînés, bien préparés. Il faut qu'ils comprennent pourquoi nous faisons cette invasion. Et ça tombe bien parce que dans notre pays, eh bien depuis que nos militaires sont tout petits, depuis l'école, on leur dit que cette île, nous allons la récupérer, que cette île nous appartient. Donc la motivation est profonde chez nos hommes. La motivation est là et nous savons que nous pouvons compter sur leur volonté pour se battre. Le point numéro 6, eh c'est la capitulation. Les armées occidentales nous ont montré exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez l'exemple de la guerre en Irak, l'exemple de la guerre de Libye, l'exemple de l'Afghanistan. Si l'on rentre dans un pays adverse, que l'on balaye son, sa tête, que l'on balaye son pouvoir politique en place, derrière il n'y aura que du chaos et de la rébellion. Et en moyenne, se battre contre une rébellion, ça dure plus de 7 ans. Et eux sont dans leur pays, pas nous. Il y a de grandes chances qu'au bout d'un moment, nous soyons obligés pour des contraintes politiques et de coup de nous retirer. Donc nous voulons forcer la capitulation de l'état adverse de manière à ce que la population change d'état d'esprit, de manière à éviter la création d'une rébellion. Nous voulons récupérer leurs forces armées. Nous voulons réussir à faire 1 versus 1 égale 2 plutôt que 0,2. Donc nous voulons réussir à trouver une solution politique. Sinon, eh bien, on sort de mon mandat en tant que chef des armées qui doit envahir l'île. Il faut rentrer dans une logique de lutte anti-rébellion. Et là, l'exemple américain est exceptionnel, mais pas forcément dans le bon sens du terme. En parallèle de tout ça, 
eh bien, il faut garder une source d'approvisionnement possible. Je vous ai parlé de l'importance de stocker du pétrole, de stocker des munitions. Il va y avoir énormément de bombes tirées, énormément de munitions tirées. Il faut garder cette supply chain. Il faut continuer l'approvisionnement sur l'île. Donc pour ça, deux méthodes. La première méthode par voie maritime, la deuxième méthode par voie aérienne. Dans les deux cas, il faudra s'assurer de la bonne sauvegarde de, nos, de, notre, de notre source logistique. Il faudra faire très attention à ça. Il faudra dédier des militaires à la protection de cette supply chain. Et c'est là justement que les choses se compliquent. Vous avez bien compris, on a pris l'exemple de la Chine versus Taïwan. Or, si on regarde 80% des importations de pétrole, 80% du pétrole utilisé par la Chine, eh bien, il vient du Golfe. La Chine, à l'heure actuelle, n'est pas encore une puissance maritime. Ils essayent. Ils essayent rapidement et ils progressent rapidement. La géographie joue contre eux. Il y a tout un système d'îles qui vient, d'une certaine manière, renforcer l'isolation de leur pays et qui peut poser d'énormes soucis en cas de conflit armé. Et je vous propose eh d'évoquer ces spécificités dans la prochaine vidéo. Là, vous avez vu un petit peu un scénario vraiment basique de 1 contre 1, des grands points qu'il faudra prendre en compte. Mais le talon d'Achille de cette méthode, même si ça va très très vite, le talon d'Achille, c'est le point de vue géopolitique. C'est la pérennité de cette invasion qui la rend du coup très peu probable. Par contre, une escarmouche aéromaritime contre les états unis dans les 10 à 15 prochaines années, ça c'est assez probable. Et comme je vous l'ai dit, on en parle dans la prochaine vidéo. L'actualité nous le montre encore une fois, il semblerait qu'au plus profond du désert chinois, il y ait des sortes de maquettes à échelle 1 de navires de la flotte américaine qui se déplacent sur des rails justement pour permettre à leurs ingénieurs de mettre au point de l'armement anti-navire de surface, anti-porte-avions. Mais on en reparlera. Et d'ici là, fly safe Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.